传出来了。朱熹长老，你认识？不过，长老是超越战神，在战神宫元老院的头衔。公开场合为表尊重，其他武者才以长老称呼。这次算精英训练营的内部见面会，在玉馆主一同出面的场合，你称他为朱巡查使更合适。另一位是弗拉基米尔巡查使。这一波学员很不错。喂，馆主的眼神太强大了，我都喘不过气来了。馆主，这一波学员有些个好苗子。嗯，馆主，在看我。你就是罗峰。是，馆主。好强的精神念力！馆主能感应到我的精神念力？他是精神念师。啊！怪不得实力增长那么快。你们是全世界年轻人中最精英的天才。你们的目标不是成为战神，而是成为超越战神的存在。我期盼你们当中有人能达到这一步。太强了！关注刚才散发的气场，简直就像天地的主宰。罗峰，走吧，关注想单独见你。就我吗？你还愣着干什么？难道要让关注等你？罗峰的精神念力是我所见精神念师中数一数二的，他的脑域扩度肯定很高，难怪短期内就领悟九重雷刀，修炼到第四重。坐，罗峰，你的精神念力。应该达到高等战神级界限了，在战神中，比你强的不多了。多谢馆主夸奖，罗峰。苏一等中水面完全凝固静止，一旦停下，却似乎蕴含着惊涛骇浪。我对你的实力很放心，但你也要警惕你的仇人用阴险的手段对付你。馆主，您都知道了。超新星选拔决赛时，有人对挑战师的设备做了手脚。策划者很谨慎，线索追溯到黑客就断了。看来你得罪的人大有来头。关注，不。
不瞒您，我在江南基地市荒野区，和李耀夫妇的儿子李威发生了矛盾。李威妄图杀我，我击败了他的保镖，将他们留在了荒野区自生自灭。原来是号称秃鹫毒蝎的李耀夫妇，我听过那一千亿悬赏，这就是你隐藏自己精神念师身份的原因。嗯，不过，看他们的动向，你的身份他们应该早就知道了。关主，我不怕他们，只是我的家人。放心，你是我极限武馆重点培养的人，我保证你的家人不会有事。谢谢关注。不过以李耀的个性，你与他们结仇在先。超新星大赛有压过波莱纳斯家族在后。这次南澳大陆之行，李耀肯定会加倍对付你。你们都是武者，我不便插手。李耀来南澳大陆，鹿死谁手还不一定。我提醒你一句，李耀曾成功通过九号古文明遗迹的试验，获得一套黑神套装。古文明遗迹，试炼，关主，那里究竟是什么地方？这处遗迹是未知文明用来选拔淘汰的试炼场，危险系数极高，只有战神才有资格进入，且致死率达百分之七十以上。这么高？李耀能通过试炼，说明他实力极强。而黑神套装又能随心意形成防护战衣，甚至百分百覆盖全身。你的飞刀根本射不穿。这里就是被称为三大兄弟之一的南澳大陆，大涅槃时期之前人口最多的地方，是在大陆东海岸。东南部区域，但也正是因为领海的缘故，成为了大涅槃时期最早沦陷的地区之一。我翻阅了相关资料，如今的南澳大陆堪称世界上怪兽数量最惊人、最密集的区域。想必